আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स वेलकम बैक टू প্রোগ্রামিং কিট এই ভিডিওতে আমরা ক্যানভাস নিয়ে আলোচনা করব ক্যানভাস হচ্ছে লারাবেলের একটি প্যাকেজ যেটার মাধ্যমে আমরা খুব দ্রুত এবং সিম্পল ওয়েতে ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম অথবা পাবলিশিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারি সো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমি আসি ক্যানভাসের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে cnbs.io অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস এবং গিটহাবের লিংক আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব সো ওখান থেকে আপনারা চাইলে নেভিগেট করতে পারেন আর এখানে আসলে আমরা যেটা দেখতে পাবো প্যাকেজটা একটি ওভারভিউ প্যাকেজটি কি কি ফিচার আছে তার স্ক্রিনশট এবং ডিসক্রিপশন আমরা এখানে দেখতে পাবো এবং একেবারে লাস্টে যদি আসি এখানে দেখ গেট স্টার্ট বাটন আছে এখানে ক্লিক করে যেটা করবে আমাদেরকে এটার গিট হাফ পেজে ডিডাইরেক্ট করে নিয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে ক্যানভাসের গিট হাফ পেজ সো এখানে আমরা যেটা করব কীভাবে এই প্যাকেজটি আমরা ইউজ করতে পারি এবং এই প্যাকেজটি ইউটিলাইজ করে আমাদের নিজেদের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারি সেই সেই জিনিসটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখবো এখানে ইনস্টলেশনের আগে একটা নোট আছে সেটা বলতে চাই যে ক্যানভাস ইউজ করার আগে অথেন্টিকেশন সিস্টেম আগে থেকে লাগবে আর অথেন্টিকেশন সিস্টেমের জন্য আমরা যেটা জানি লারাবেলের ইউআই প্যাকেজ ইনস্টল করতে হবে এবং ডাটাবেস মাইগ্রেশন সব কিছু রেডি করতে হবে সো এই ভিডিওতে আমি এগুলো ইনক্লুড করবো না এগুলো আরও অন্য ভিডিওতে আমি করেছি সো আপনারা যদি না জানেন কীভাবে এটা করতে হয় সো আমার আমার চ্যানেলে বা অন্য যে কোনো জায়গা থেকে আপনার দেখে নিতে পারেন যে লারাবেলের ইউআই প্যাকেজটা কীভাবে ইনস্টল করতে হয় এবং অথেন্টিকেশন স্ক্রাফ হোল্ডিং কীভাবে জেনারেট করতে হয় সো আমি একটি কমপ্লিটলি ফ্রেশ লারাবেল অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট করেছি এবং যেটা আমি এখানে বর্তমানে যেটা করেছি শুধুমাত্র ইউআই প্যাকেজটা ইনস্টল করেছি এবং ডাটাবেস মাইগ্রেশন করেছি আর অথেন্টিকেশন স্ক্রাফ হোল্ড রেডি করে রেখেছি সো আমি যদি এখানে আসি এবং আমরা এখানে আমাদের প্রজেক্টে যাই এখানে যদি দেখতে পাই আমাদের এখানে লগ ইন রেজিস্ট্রেশনের পেজ রেডি আছে এবং ডাটাবেজও মাইগ্রেট করা আছে সো আমি এখন যেটা করব ডাইরেক্টলি প্যাকেজটি ইনস্টল করা শুরু করব আর প্যাকেজটি ইনস্টল করতে অবশ্যই এই পর্যন্ত আগে থেকে করা থাকতে হবে জাস্ট দুইটা সিম্পল স্টেপ একটা হচ্ছে লারাবেলের ইউআই প্যাকেজটা আপনার ইনস্টল থাকতে হবে আর হচ্ছে কি মাইগ্রেশন রেডি থাকতে হবে সো এরপর যেটা করব আমরা জাস্ট কম্পোজারের মাধ্যমে প্যাকেজটিকে রিকভার করবো সো জাস্ট আমি এই কমান্ডটা কপি করে নিচ্ছি এবং আমার টার্মিনাল ওপেন করে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি কম্পোজার রিকোয়ার সি এন ভি এস স্ল্যাশ ক্যানভাস কম্পোজারের মাধ্যমে আমার প্যাকেজটি ইনস্টল হয়ে গেছে এরপরের যে স্টেপটা আছে সেটা হচ্ছে কি আমাদের এই কমানটা রান করতে হবে তো এই কমানটা রান করলে যেতে হবে ক্যানভাসের যে প্রয়োজনীয় অ্যাসেটগুলো আছে এগুলো পাবলিশ হবে তো সেই জন্য যেটা আমাদের করতে হবে পিস তো অ্যাডিশান ক্যানভাস ফোন ইনস্টল জাস্ট এই কমানটা আমি কপি করে নিচ্ছি এবং আমার টার্মিনালে রান করছি রান করতেছি ওকে ইনস্টলেশন কমপ্লিট সো এরপরে যে স্টেপটা আছে সেটা হচ্ছে স্টোরেজ লিঙ্ক করতে হবে স্টোরেজ লিঙ্ক এই জন্য করতে হবে আমরা যখন ব্লগ বা আর্টিকেল লিখব তখন অবশ্যই আমরা যখন ইমেজ অ্যাড করবো তো ইমেজগুলো আমাদের আপলোড করার জন্য আগে থেকে আমাদের স্টোরেজ লিঙ্ক করতে হবে তো স্টোরেজ লিঙ্ক করার জন্য যেটা করতে হবে আমাদের এই কমানটা রান করতে হবে পিস দ্য আর্টিসান স্টোরেজ ফোন লিঙ্ক আর স্টোরেজ লিঙ্ক বা এই কমাটা কাজ করার জন্য যেটা করতে হয় অর্থাৎ লারাবেলের স্টোরেজ কাজ করার জন্য যেটা করতে হয় আমরা অনেকেই জানি বা অনেকে জানি না সেটা হচ্ছে কি আমাদের লারাবেলের ইএনডি ফাইলের ইউআরএল অ্যাপ ইউআরএল ঠিক করতে হবে সো সেই জন্য আমরা যেটা করবো জাস্ট আমি এখান থেকে আমার যে অ্যাপ ইউআরএল আছে এটা কপি করে নিচ্ছি আর আমি লারাবেল ব্যারি ইউজ করতে চাই সেই জন্য আমার ইউআরএলটা এইভাবে মানে আমি পাচ্ছি প্যাকেজ ডট টেস্ট নামে লোকাল ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেন্ট আমি পাচ্ছি আর যারা লারাবেল লারাবেলের যে নিজস্ব সার্ভার আছে বা পিএস দিয়ে আগে সার্ভ কমান্ড দিয়ে যারা রান করতেছেন তারা লোকাল হোস্ট এইট থাউজেন্ডের পোস্ট সহকারে ডট ইএনডি ফাইল আপডেট করবেন সো আমি যেখানে এখানে আসতেছি এবং আমাদের ডট ইএনডি ফাইলে আমার ইউআরএলটা আপডেট করে দিচ্ছি ক্যাম্পাস ইনস্টলেশনের জন্য যতগুলো স্টেপ ছিল সবগুলো স্টেপ আমরা একটা একটা করে শেষ করে ফেলেছি সো এরপর যেটা করতে হবে আমরা দেখবো এটা কীভাবে ইউজ করতে হয় বাই ডিফল্ট আমরা ক্যাম্পাস ইনস্টলেশনের পর যদি আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে আসি এবং স্ল্যাশ ক্যানভাস ইউআরএলে যাই সেক্ষেত্রে আমরা ক্যানভাসের ডিফল্ট ইউআই দেখতে পাবো আমি তো সেখান থেকে ইউআরএলটা কপি করতেছি এবং এখানে পেস্ট করতেছি আমাদের ক্যানভাস ইউআই দেখার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে লগ ইন করতে হবে আর এর কারণ হচ্ছে আমরা প্রথমেই শুরুতে বলেছিলাম যে ক্যানভাস ইনস্টলেশনের জন্য আগে আমাদের অথেন্টিকেশন রেডি থাকতে হবে সো সেই জন্য আমি যেটা করব নতুনভাবে এটা রেজিস্টার করি কুইকলি আমি এটা রেজিস্টার করে নিলাম তো রেজিস্ট্রেশনের পর যদি আমি এখানে আসি এবং আমাদের স্ল্যাশ অ্যাপ্লিকেশন স্ল্যাশ ক্যানভাস এই রাউটে যাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে আমাদের ক্যানভাসে ইউআই দেখতে পাবো ক্যানভাসে ইউআইতে এখানে আমরা নিউ পোস্টের বাটন দেখতে পাইতেছি এবং আমাদের এখানে ইউজারের ইমেল অ্যাড্রেস এবং বিভিন্ন সেটিংসগুলো দেখতে পাইতেছি সো এটা হচ্ছে গিয়ে অথরের জন্য ছোট্ট একটা ড্যাশবোর্ড যেখানে সব পোস্টগুলো নিজের
অবশ্যই আমরা যখন এটা দিয়ে কোনো প্যাকেজ বা কোনো অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট করব সেই ক্ষেত্রে আমরা ফ্ল্যাশ ক্যানভাস লিখে দেব না কারণ ক্যানভাস এটা বাই ডিফল্ট ইউজ করে তো আমার অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে ফ্ল্যাশ ক্যানভাস থাকবে না তো সেই জন্য আমি যেটা করব তবু আমি এখানে আমার কনফিগ ফাইলে কনফিগ ফোল্ডারে যাবো কনফিগ ফোল্ডারের ভিতরে ক্যানভাস ডট পিএসপি ওপেন করবো এখানে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে আসে পাত পাতের মাধ্যমে আমরা পাতটা চেঞ্জ করতে পারি আর এই পাতটা যেটা আসতেছে ডিফল্টভাবে আমরা ডট ইএনবি ফাইল থেকে নিচ্ছি আর যদি ডট ইএনবি ফাইল এটা এক্সিস না করে সেক্ষেত্রে বাই ডিফল্ট ক্যানভাস থাকতেছে আর অবশ্যই আমাদের ডট ইএনবি ফাইল এটা এই মুহূর্তে নাই সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করবো এখান থেকে এটা কপি করবো এবং আমাদের ডট ইএনবি ফাইলে এই পাত এটা এই ভেরিয়েবলটা অ্যাড করবো তো আমি জাস্ট এখানে অ্যাড করে নিচ্ছি এবার যে কোনো জায়গায় অ্যাড করা যায় কোনো সমস্যা নেই তো ক্যানভাস পাত এখানে যদি ডট ইএনবি ফাইল আপনার পাতটা রাখতে না চান ডাইরেক্টলি এখানে এডিট করতে চান কোনো সমস্যা নেই জাস্ট এটা রিমুভ করে দিয়ে ওখানে এডিট করে দিলেও চলবে তো জাস্ট আমি এখান থেকে ডট ইএনবি ফাইল থেকে নিচ্ছি আপাতত তো আমি যেটা করবো স্ল্যাশ এডমিন স্ল্যাশ এডমিনে গেলে আমরা এই ক্যানভাসের এইটা দেখতে পাবো বা ক্যানভাসের পোস্ট করতে পারবো এখানে সো এবার যদি আমি এখানে আসি আমাদের এবং ভিলোড দিই সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু ফোরো ফোর ইরোড দিতে কারণ আমাদের এটা পাতটা চেঞ্জ করছে পাত চেঞ্জ করে আমরা যেটা করছি চেঞ্জ করে দিয়েছি আমরা এডমিনে সো এবার যদি আমি এডমিনে যাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ড্যাশবোর্ডটা আবার দেখতে পাবো তো এবার আমরা দেখবো কীভাবে নতুন একটি পোস্ট ক্রিয়েট করতে পারি সো জাস্ট এখানে নিউ পোস্ট বাটনে ক্লিক করি নিউ পোস্ট বাটনে ক্লিক করলে আমরা এখানে দেখতে পাবো খুবই সিম্পল এবং ফ্রি ইন একটা ইউআই যেখানে শুধুমাত্র আমাদের কাছে টাইটেল চাপছে আর হচ্ছে গিয়ে টেন ইউর স্টোরি সো ফার্স্ট আমরা যেটা টাইটেল দেব আমাদের পোস্ট বা আর্টিকেলের টাইটেল দিতে হবে প্রথমে সো জাস্ট টেস্ট আর স্টোরিতে যেটা করতে হবে এখানে আমাদের ব্লক লেভেল এডিটার আমি আগে বলেছি ব্লক লেভেল এডিটার এখানে জাস্ট এই প্লাস বাটনে যদি আমরা ক্লিক করি এখান থেকে ইমেজ অ্যাড করতে পারবো ভিডিও অ্যাড করতে পারবো কোড ইমবেড করতে পারবো যার ডট এই থ্রি ডট অ্যাড করতে পারবো অর্থাৎ স্পেস ফাঁকা আর যারা কন্টিনিউসলি মিডিয়ামে পোস্ট লেখেন তারা অবশ্যই এই রকমের ফিচার মানে এই রকম এডিটরে কাজ করে অভ্যস্ত তারা অবশ্যই এখানে এটা কীভাবে কাজ করে সো আমি যেটা করবো জাস্ট আমার কিছু টেক্সট লাগবে সো লরেন ইফসাম থেকে আমি জাস্ট জেনার দামি টেক্সট নিয়ে আসবো জেনারেট করে যাতে আমাদের পোস্টটা যাতে একটু বড় হয় এবং আমরা দেখতে পারি আমাদের পোস্টটা দেখতে কীরকম লাগে সো জাস্ট আমি এখানে আমাদের টেক্সটটা অ্যাড করে দিলাম তো এরপর জাস্ট সব শেষ হয়ে গেলে রেডি টু পাবলিশ আর এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি আমরা কিন্তু এখনও কোনো সেভ বাটন বা কোনো কিছু প্রেস করি নাই আমাদের ইউআরএল কিন্তু চেঞ্জ হয়ে এই পোস্টের ইউনিক আইডি বসে গেছে এবং আমরা অলরেডি এডিটে আছি আমরা ক্রিয়েটে আর নাই অটোমেটিকলি যখন আমরা টাইটেল দিয়েছি এবং নিচে আমাদের এডিটের সময় নিয়েছে এডিট করতে অটোমেটিকলি ক্যানভাস যেটা করছে আমাদের পোস্টটাকে সেভ করে আমাদের ইউআরএলে বা এডিট পেজে নিয়ে আসছে রিডাইরেক্ট করে সো আমরা কোনো কিছু যদি সেভ না করে তুলে যাই সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে না এটা অটোমেটিকলি সেভ হয়ে যাবে সো জাস্ট পাবলিশ করার জন্য যেটা করতে হবে রেডি টু পাবলিশ জাস্ট রেডি টু পাবলিশ বাটনে ক্লিক করলে এখানে যেটা হচ্ছে আমরা একটা শিডিউল করতে পারি অর্থাৎ টাইম জোন অনুযায়ী আমাদের কত তারিখে বা যারা ফেসবুকে শিডিউল পোস্ট করে থাকেন তারা অনেকে জানেন যে আমরা ফেসবুকে পোস্টটাকে ডিলে করতে পারি যে আরও এক দুই ঘন্টা পর বা তিন ঘন্টা পর পোস্ট পাবলিশ হবে পোস্ট আমি এখন করে দিচ্ছি পাবলিশ পরে হবে তো সেইভাবে শিডিউলিং যদি চান ক্যানভাস এটাও আমাদের প্রোভাইড করবে জাস্ট এখান থেকে শিডিউল করতে পারেন যে কখন পাবলিশ হবে আর যদি মনে করেন না যেমন আমি এখন পাবলিশ নাও করবো এই মুহূর্তে আমি পাবলিশ করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে জাস্ট পাবলিশ নাও বাটনে ক্লিক করলে হবে আর এটা পাবলিশ হয়ে গেছে সো পাবলিশ হয়ে গেলে আমি যদি আবার আমার এই বাটনে ক্লিক করে ড্যাশবোর্ডে চলে আসি সো এক্ষেত্রে যখন আমি একটা পোস্ট ক্রিয়েট করবো তখন আমাদের ড্যাশবোর্ডটা আরও এক্সপ্যান্ড করবে এবং অন্য অন্য ফিচারগুলো শো করবে অর্থাৎ টোটাল ভিউ কত ভিজিটর এবং এই নিচে হচ্ছে গিয়ে পোস্ট লিস্ট অর্থাৎ কোন কোন পোস্ট এই পোস্টটা আমরা এইমাত্র করলাম সো এটা এখানে শো করতেছে এবং জিরো ভিউ শো করতেছে তো এই পোস্টটা যদি আমি আবার ক্লিক করি সেক্ষেত্রে আমাদের এডিট এই পোস্টের ডিটেলস বা অ্যানালাইটিক্স শো করবে সো এই পোস্টে কতগুলো লাইফ লাইফ টাইমের সামারি বা অর্থাৎ টোটাল ভিউ কত ভিজিটর এবং এটা দেখতে দেখতেই বুঝতে পারতেছেন এটা কত স্মু কত ক্লিন এবং সিম্পল ইউআইয়ের মাধ্যমে খুবই ইনফরমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান এখানে শো করতেছে শুধুমাত্র এই পোস্টার রিলেটেড অ্যানালাইটিক্সগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে মূলত আরও অনেক কিছু শো করবো অর্থাৎ ট্রাফিক সোর্স এবার পপুলার রিডিং টাইম অর্থাৎ কোন সময় এই পোস্টটা রিড হচ্ছে বেশি এবং ট্রাফিক সোর্স এই পোস্টটা কোথা থেকে বারবার মানে রেফারেন্স কোথা থেকে আসতেছে কোথা থেকে এই পোস্টটা ভিউ করতেছে মানুষ কোথা থেকে এই পোস্টটাকে রিস করতে পারতেছে সো এখানে
পোস্ট চুজ করতে হবে সো জাস্ট আমি যে কোনো একটা পোস্ট চুজ করে দিলাম মানে যে কোনো একটা ইমেজ চুজ করতে হবে সরি আমি একটা ইমেজ চুজ করে দিলাম এটা অটোমেটিকলি আপলোড হয়ে গেছে তো আপলোড হয়ে গেলে এখানে আমাদের এই ইমেজের ক্যাপশনও দিতে পারি যদি চাই টেস্ট ডান আমাদের ইমেজও অ্যাড হয়ে গেছে এই পোস্টে সো এরপর আরও যে ফিচারগুলো আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে জেনারেল সেটিংসে যদি যাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাবো স্ল্যাক অর্থাৎ এই পোস্টটার যে ইউনিক প্রত্যেকটা পোস্টের একটা ইউনিক স্ল্যাক থাকে যেটার মাধ্যমে আমরা ভিজিট করতে পারি বা পোস্টটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি আর এটার স্ল্যাকটা আপনি যদি এই রিফ্রেশ বাটনে ক্লিক করেন এইভাবে ক্লিক করলে এই পোস্ট এই স্ল্যাকটা অটোমেটিকলি রিফ্রেশ হবে ওকে আর বাই ডিফল স্ল্যাক একটি ডাইনামিক স্ল্যাক নিয়ে নেয় আইডি থেকে সো এখান থেকে চাইলে মেনুয়ালি স্ল্যাকটা এডিটও করতে পারেন এরপর সামারি হচ্ছে জাস্ট সিম্পল আপনার পোস্টে যদি কোনো সামারি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে সামারি দিতে পারি আর এরপর হচ্ছে গিয়ে টপিক্স আর টপিক্স একটু ডিফারেন্ট এখানে টপিক্সটা ক্যাটাগরির মতো কাজ করে আর মূলত ক্যাটাগরিটাকে এখানে টপিক্স বলা হচ্ছে আর হচ্ছে কি ট্যাক্স তো সবাই জানেন ট্যাক্স বলতে কী বোঝায় সো এগুলো লিস্ট আপাতত এমপি আছে সেই জন্য এখানে কোনো কিছু শো করতেছে না সো এগুলো অ্যাড করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের এখানে আসতে হবে এখানে আমাদের নিজেদের যে আইকন আছে অর্থাৎ ইউজার আইকনে ক্লিক করতে হবে ইউজার আইকনে ক্লিক করে এখানে টপিক্স নামে যে সেকশনটা আছে এখানে ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করলে সব টপিকগুলো শো করবো অর্থাৎ ক্যাটাগরিগুলো সো আমি চাইলে নতুন ক্যাটাগরি আমি অ্যাড করতে পারি যেমন আমি জাস্ট বললাম লারাবেল লারাবেল নামে নতুন একটি ক্যাটাগরি আমি অ্যাড করে দিলাম সো এরপর যেটা করব আমাদের নতুন একটি টপিক্স অ্যাড হয়ে গেছে লারাবেল নামে তো আর একটা টপিক যদি আমরা অ্যাড করতে চাই ভিউজেস ডান ভিউজেস নামে আমাদের টপিক্স অ্যাড হয়ে গেছে তো এরপর আরও যেটা করবো আমরা কিছু ট্যাগ অ্যাড করবো তো এইগুলো ক্যাটাগরি এবং ট্যাগ অ্যাড করার পর আমরা আমাদের পোস্টে আবার দেখবো এটা কীভাবে অ্যাসোসিয়েট করতে হয় তো এখানে যদি আমি ট্যাগ যাই জাস্ট টেস্ট ট্যাগ টেস্ট এরপর নতুন আর একটা ট্যাগ দিই ভিউ ওকে দুটো ট্যাগ এবং দুটো টপিক্স আমরা ক্রিয়েট করলাম তো এরপর যদি আমি এখানে আবার পোস্টে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে অল পোস্ট এটা হচ্ছে অল পোস্ট অর্থাৎ আমার ইউজার যে ইউজার লগ ইন আছে ওই ওই লগ ইন ইউজারের অল পোস্ট সো এখানে এবার যদি আমরা এখানে আসি এখানে আমরা দেখতে পাবো এবার ফিচার ইমেজটা কিন্তু আমাদের এখানে শো করতেছে যেটা আমরা আপলোড করছিলাম তো এই পোস্টে ক্লিক করলে এটার এডিট পেজে চলে যাবে এবং এখান থেকে আমরা আবার এডিট করতে পারবো তো এডিট করার পর এখানে যদি আমি নিচে আসি এখানে এই প্লাস বাটনে ক্লিক করলে এখানে ইমেজ এর একটা সেকশন আছে সেম যেভাবে আমরা ফিচার ইমেজ আপলোড করছি সেইভাবে আমরা এই পোস্টের ভিতরে যদি কোনো ইমেজ আপলোড করতে চাই সেটাও আমরা এখান থেকে করতে পারবো সো আমি যেটা করবো জাস্ট এখানে সিম্পল ছোটো একটা ইমেজ আপলোড করার চেষ্টা করি ওকে সো এখানে আমাদের ইমেজ আপলোড করার পর যখন আমরা পোস্টের ভিতরে ইমেজ দেবো সেক্ষেত্রে দুটো লে আউট আছে একটা হচ্ছে ডিফল লে আউট যেটা হচ্ছে কি ডিফলভাবে ইমেজটার সাইজ অনুযায়ী থাকবে একটা হচ্ছে ওয়াইড ইমেজ ওয়াইড ইমেজ হচ্ছে ফুল পেজ জুড়ে হোয়াইট করে আসবে সো আমি যেহেতু আমার ইমেজটা ছোটো সেই জন্য আমি ডিফল লে আউট ছেড়ে দিচ্ছি জাস্ট ডান বাটনে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যেটা ফুল ইমেজটা অনেক বড় করে আসতেছে ইমেজের পর যদি আমরা আসি এখানে আবার এই প্লাস বাটনে ক্লিক করি এই প্লাস বাটনে ক্লিক করলে আমরা এবার ভিডিও আপলোড করতে পারবো অর্থাৎ ইউটিউবের যে কোনো ভিডিও লিঙ্ক আমরা এখানে আপলোড করতে পারি তো ইউটিউবের ভিডিও লিঙ্ক এখানে আপলোড করলে এখানে আমাদের ইনভেট হয়ে যাবে ইউটিউব বা ভিমিও যে কোনো জায়গা থেকে আমরা লিঙ্ক এখানে আপডেট আপলোড করতে পারি সো এরপর আরও যেটা আছে আমরা এখানে কন্টেন্ট ইনভেট করতে পারি অর্থাৎ ইয়ে ইনভেটেড কোড যদি আমরা এখানে দিতে চাই সেক্ষেত্রে এখানে কোড পেস্ট করে দিলে আমরা এখানে এই কোডটা ডাইরেক্টলি এখানে ইনভেট করতে পারি ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের বেসিক যে ফিচারগুলো ক্যানভাসের এরপর আরও অনেক ফিচার আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে কনভার্ট টু ড্রাফ্ট অর্থাৎ পাবলিশ পোস্টটাকে আমরা আনপাবলিশ করতে যদি চাই কারণ ড্রাফ্টে রাখতে চাই সেক্ষেত্রে করতে পারি আর ডিলিট করতে চাইলে ডিলিট করতে পারি এরপর আর একটা সেটিংস হচ্ছে এসিও সেটিং সেটা নিয়ে আমরা এখনও কথা বলি নাই তো এসিও সেটিংস আসলে আমরা মেটা টাইটেল এবং মেটা ডিসক্রিপশন যেটা সেটার জন্য ডিফারেন্টভাবে সেট কিছু সেট করতে চাইলে এখানে আমরা করতে পারি ওকে এই হচ্ছে কি আমাদের ক্যানভাসের বেসিক ফাংশনালিটি অর্থাৎ কীভাবে আমরা ক্যানভাস সেট আপ করতে পারি আর পোস্ট করতে পারি এখন মেইন যে বিষয়টা হয় সেটা হচ্ছে কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত কিন্তু সিঙ্গেল লাইন অফ এক লাইনও কোর্ট করি নাই কিন্তু আমাদের কমপ্লিটলি ব্লক প্ল্যাটফর্ম পুরো রেডি আমরা এখানে লগ ইন করে এড মিনস লাস স্টার মানে এর ইউজার লগ করে পোস্ট করতে পারতেছে ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করতে পারতেছে জাস্ট প্যাকেজটার মাধ্যমে আমাদের অন্য কোনো কিছু করতে হচ্ছে না এবং আমরা ইউজারকে সিম্পল একট
एट दिस पॉइंट कैनबास इन्स्टलेन कमप्लीट और कैनबास सब क्या शेष एरपर एट एडमिन पार्टा हैंडल कर कन्टेंटर जो अपने पोस्ट जो हमारे डाटाबेज आसे सो हम डाटाबेज थे पोस्ट जो भी इच्छा से शो करते जो डाटाबेज तो चेक करते चाहिए कानेक्टेड डाटाबेज आसे सो एखे जो आस रिलोड दी एखे देखते पाँच जो डाटाबेज कैनबास किस किस टेबिल आ कैनबास रिलेटेड जो टेबिल हूँ सेगल पिफिक्स हो कैनबास देवा सो कैनबास पोस्ट कैनबास टपिक्स कैनबास भिओ अर्थात भिजिट कह भिजिट हम मैं ये इनफरमेशनगुल टेबिलगूते कैनबास रखते से सो आप जो चाहिए कन्टेंटे कस्टम भाव डिजाइन कर पोस्टगुल्लो कस्टम भाव शो कर कन्टेंटे ये कमप्लीटली कैनबास क्षेत्र में कैनबास अन्न को दरकार नहीं सो कैनबास शुदुम्रेन पोस्ट करते बैकेंड हैंडल करते कन्टेंट चाहिए निजे हैंडल कर निजे मत कर कस्टम कर और जो चाहिए ना कैनबास के एक्सपेक्ट करें कारण बुझती है लाराबे कैनबास बैकेंडे यत सुंदर भाव हैंडल करते चाहिए अफिसियल को चाहिए क्षेत्र में कैनबास पैकेज आज है कि इंडिपेन्डेंट पैकेज ना से हेल्पार पैकेज अर्थात ये पैकेज थे और एक एक्सटेंड कर से क्षेत्र में जो एखे स्क्रल कर गिटार पेज तक नीचे नामी से फ्रंट एंड सेक्शने आए जो एखे क्लियरलि बला आज है जो कैनबास बै डिफल्ट डिजाइन फ्रंट एंड को फोर्स करना तब जो जो चान से क्षेत्र में कैनबास स्टूडियो नाम एक पैकेज आता इन्स्टल करते सेटार क्या हो शुद्म फ्रंट एंड रिलेटेड अर्थात शो करार क्जा पोस्ट शो करा डिटेल्स पोस्टर डिटेल्स पेज इत्यादि कैनबास जमन बैकेंड हैंडल करते कैनबास स्टूडियो फ्रंट एंड हैंडल कर सो से क्षेत्र में करब ये पैकेजट इन्स्टल कर कम्पोजार मध्यम कम्पोजार रिक्वयर कर दी हमारे पैकेज इन्स्टल हो गए सो एरपर जो रान करते हैं इन्स्टलेशन कमांडा रान करते हैं पीस पी एडिसन स्टूडियो इन्स्टल आगे छोड़ो कैनभास इन्स्टल एपर हम स्टूडियो इन्स्टल कमांड रान कर लेसेसारि एसिडगुल्लो पब्लिश करेंपर हमारे एखे नोटिस आसते से जन पी एम पैकेजगुल्लो इन्स्टल करते पैकेज बिल्ड करते करते तो क्षेत्र में जो करी जस्ट यूज करते इन इन यूज करते जो नोट इन्स्टल जरा इन यूज करते हैं ना एन पी एम इन्स्टल करते हैं जस्ट एन पी एम इन्स्टल सो हमें जस्ट इन दिल इन दिल नेसेसारि जो पैकेजगुलो आई पैकेजगुल मैं नोट पैकेजगुल इन्स्टल है इन माध्यम पैकेजगुल इन्स्टल हो गए एरपर जस्ट हमारे बिल्ड करते हैं सो इन डेब और जरा एन पी एम इन्स्ट यूज करते हैं से क्षेत्र में एन पी एम रान डेप सो ये जो जो एखे बिल्ड हो क्षेत्र में एक जिस देखे आज कोडिटर जो ओपेन करी से क्षेत्र में जो करब कन्फ्लिक फाइल कन्फ्लिक फोल्डारे भर जो जाने एक फाइल आज है स्टूडियो डट पी एस पी सो स्टूडियो डट पी एस पी सेम भाव कैनपास डट पी एस पी जो पाथ डिफाइन कर सेम भाव एखे पाथ डिफाइन करते पर बिफल्ट जो है स्टूडियो आसे सो फार्स चेक करब एरपर हमें चेन्ज करब एट चेन्ज कर निजे कस्टम पाथे दीब ओके हमारे बिल्ड हो गए सो एरपर जो करब एखे आप एक पोस्ट आसे सो से पोस्ट भिव करार चेषा करब सो हमारे प्रोजेक्ट स्लैश स्टूडियो ओके स्टूडियो जो आसी एखे अपना देखते पाई से खूब ही सुंदर और सीम्पल एक ब्लग वेबसाइटर मतलब शो करते जो पोस्ट करते पोस्ट हमें शो करते सो ये पोस्टे एखे जो क्लिक करी पोस्टर डिटेल्स पेजे चले जाए डिटेल्स एखे अथर इनफरमेशन पोस्टर टाइटल डिस्क्रिप इमेज और टेक्सट हमें जो आर्टिकल लिखी वो आर्टिकल एखे शो करते सो एरपर जो एखान एडिट करते चाहिए गियर बाटने क्लिक करडिट पोस्ट करते पोस्ट डिटेल्स भिव करते ये करान एडिट पोस्टे क्लिक कर ले डायरेक्टलि कैनबास बैकेंडे जो कैनबास पाथ चेन्ज कर एडमिन दिए एखे एडिटे नहीं आस नहीं आस ओके और एबारे जो करब एखान स्टूडियो जो पाथ्ट आज चेन्ज कर कस्टम पाथ दीब कारण अवश्य स्टूडियो नाम ब्लग सीट बाइड स्टूडियो नाम पाथ रखब ना सो से क्षेत्र में करब इन डी फाइले और एक भेरिएबल एड करब से हे स्टूडियो पाथ नहीं और चाहिए वोने एड करते नो प्रब्लेम अपना जस्ट फांगशन का बद दिए जस्ट डायरेक्टली एखे हार्ड कोड करो दी देवा जाए प्रब्लेम नहीं ताते सो एरपर जो करबी एखे स्टूडियो पाथ नहीं स्टूडियो पाथ नहीं जो करब एखे पाथ दीते ब्लग एप्रोपियोड एक नेम सो एरपर हमें एखे रिलोड दिले एट शो नट फाउंड बोलो कारण हमारे पाथ्ट चेन्ज हो गए स्टूडियो परिवर्तन एखे दीते ब्लग ओके सो 
আমাদের ব্লক কমপ্লিটলি রেডি অর্থাৎ আমাদের ক্যানভাস এবং ক্যানভাস এর স্টুডিও দুটো প্যাকেজের মাধ্যমে ব্যাকেন্ড এবং ফ্রন্টেন্ড কমপ্লিটলি আমাদের হ্যান্ডেল করা হয়ে গেল খুব অল্প সময়ের ভিতরে মানে আমাদের ব্লগিং বা পাবলিশিং প্ল্যাটফর্ম যা এখন রেডি হয়ে গেছে সো এরপর আমাদের যেটা করতে হবে শুধুমাত্র এডিশনাল যে জিনিসগুলো বা এক্সট্রা যদি পেজ থাকে আপনার আপনার প্রজেক্টে সেগুলো অ্যাড করলে চলবে মেইন ফিচার বা মেইন ফাংশনালিটি বা পাবলিশিং প্ল্যাটফর্ম বা ব্লগ প্ল্যাটফর্মের কমপ্লিটলি রেডি উইথ ওয়ান সিঙ্গেল প্যাকেজ ওয়ান সিঙ্গেল প্যাকেজ এই জন্য কারণ পরে যে প্যাকেজটা আছে স্টুডিও এটা অপশনাল প্যাকেজ তবে এটা ইনস্টল করলে ক্যানভাসেরই ফাংশনালিটি এক্সটেন্ড করতেছে আশা করতেছি এই প্যাকেজটা আপনারা নিজেদের প্রজেক্টে ব্যবহার করতে পারবেন সো গাইস এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ